നമസ്കാരം ശരിക്കും അവിശ്വസനീയമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് കരളിയും ചക്കുക്കെ കാണുന്നത് ബെറ്റി ബർണാഡ് അത്ഭുതത്തോടെ ആ പുൽത്തകിടിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് സാവധാനം എണീക്കുകയാണ് അവൾ കൈകൂത്തി എണീക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് അപ്പോഴും മഴത്തുള്ളികൾ കുറേശ്യായി താഴേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ മഴത്തുള്ളികൾ വീണ് നനഞ്ഞ് കൊവുന്നു കിടക്കുന്ന പുൽത്തകിടിൽ കൈ താഴ്ത്തി ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് എണീക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും പെട്ടെന്ന് ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് അങ്ങ് വീണു അല്പനേരം ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് നിശ്ചലയായി വീണ്ടും ഒരു ചലനം ബ്ലാക്ക് ക്രോസിന്റെ ബോഡിയിൽ അവളെ ശ്രദ്ധിച്ചു നിൽക്കുന്ന ചക്കും യുവാറ്റയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് കൈകുത്തി പിന്നെ എണീക്കുകയാണ് അല്പനേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് സാവധാനം എണീറ്റു അവള് രണ്ട് കാലിൽ നിവർന്നു നിന്നപ്പോ ശ്വാസം അകത്തേക്കൊന്ന് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ആ മഴയത്ത് തണുത്ത വായു ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചെടുത്ത ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് അല്പനേരം നിശബ്ദയായി നിന്നു അതിനുശേഷം അവൾ ആ വീടിന് നേരെ നോക്കി അവളെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന കരളിയെ അവൾ കണ്ടു കരളിയെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് പുറത്തേക്ക് നടന്നു തുടങ്ങിയാണ് അത് കണ്ടതും ബെറ്റി ബർണാഡ് കരളിയോട് ചോദിച്ചു പ്രസിഡന്റ്ലി നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് ക്രോസിനെ അങ്ങനെ വിടണോ ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് സാവധാനം നടന്നു പോകുന്നു നോക്കിക്കൊണ്ട് കരളി ബെറ്റിയോട് പറഞ്ഞു അവൾ പോട്ടെ കരളിയെ രണ്ടു പ്രാവശ്യം കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച വില്ലാലോകനെയും ചക്കാനോനെയും കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച യുവാറ്റയെ അപകടപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച അതേ ബ്ലാക്ക് ക്രോസിനെ കൊല്ലാതെ വിടാൻ കരളി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ തീരുമാനമാണ് കരളിയുടെ ആ വാചകത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് കരളിയുടെ സന്തത സഹചാരിയായ ബെറ്റി ബർണാഡിന് അത് മനസ്സിലായി ചക്ക് അവന് അമ്മയോട് ചോദിച്ചു അമ്മ ബ്ലാക്ക് ക്രോസിനെ അങ്ങനെ വിട്ടാൽ ഇനിയും ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് നമ്മൾ ആക്രമിക്കില്ലേ ചക്കനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് വില്ലാലോകിനെ ആക്രമിച്ചതാണ് മറക്കാൻ ശരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം വില്ലെ കൊല്ലാ കൊല ചെയ്യുകയായിരുന്നു ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് അത് ഓർമ്മയിലേക്ക് വന്നത് കൊണ്ടാണ് ചക്കാനോൻ കരളിയോട് അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് ഏ ചക്കി ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എനിക്ക് ബ്ലാക്ക് ക്രോസിന്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അവൾ മാറും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ചക്കാനോനും കരളിയും കൂടി അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് യുവാറ്റ ജോർധാനം ഉണ്ട് അവളും ബ്ലാക്ക് ക്രോസിനെ അങ്ങ് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഒരു അക്ഷരം പോലും പറയാതെ യുവാറ്റ ചക്കും കരളിയും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് റോഡിന്റെ അടുത്തെത്തി ഗേറ്റ് കടന്ന് അവളുടെ വാഹനത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ അവൾ ഒരിക്കൽ കൂടി തിരിഞ്ഞ് കരളിയെ ഒന്ന് നോക്കി കരളിക്കും ബ്ലാക്ക് ക്രോസിനും ശരിക്കും പരസ്പരം മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു നോട്ടം ചക്കാനോന് ബ്ലാക്ക് ക്രോസിനോട് ദേഷ്യമുണ്ടെങ്കിലും ചക്കിനെ വിഷമിപ്പിച്ച ഏതാനും മണിക്കൂറിലാണ് കടന്നുപോയിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് അവളുടെ ആ ഫോട്ടോകൾ തിരിച്ചു ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ബ്ലാക്ക് ക്രോസിന്റെ ദേഹത്തേക്ക് നിറയൊഴിച്ചപ്പോ ചക്കും ഒന്ന് നടുങ്ങിയിരുന്നു ചക്കിനെ ശരിക്കും അത് സങ്കടപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഫോട്ടോ തിരിച്ചു ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വയം വെടിവെച്ച് മരിക്കാൻ തയ്യാറായ ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് ചക്കിനെ തെല്ലുന്നുല്ല അതിശയപ്പെടുത്തിയത് അതേ അതിശയം യുവാറ്റ ജോർധാനും ബെറ്റി ബർണാഡിനും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിൽ അതുവരെ ബ്ലാക്ക് ക്രോസിനോട് ഉണ്ടായിരുന്ന ധാരണയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തിയ നിമിഷമായിരുന്നു അത് കാറിലേക്ക് കയറിയ ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് കാറ് സാവധാനം ഓടിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ക്രോസിനെ നിരീക്ഷിക്കാനായി കില്ലർ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ആ ബോസ് ഏർപ്പാട് ചെയ്തിരുന്ന വ്യക്തി ഉടൻ തന്നെ ബോസിനെ വിളിച്ചു ബോസ് ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് കരളിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി കാറിൽ പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അത് കേട്ടതും ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത ബോസ് ഉടൻ ബ്ലാക്ക് ക്രോസിനെ വിളിച്ചു സാവധാനം കാർ ഓടിച്ചു പോവുകയായിരുന്ന ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് തനിക്ക് വന്ന ആ ഫോണിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി വിളിക്കുന്നത് കില്ലർ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഹെഡ് ആ ബിഹൈൻഡ് ദ സീൻ ബോസ് ആണ് എപ്പോഴും തിരശ്ശിലയ്ക്ക് പിന്നിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ആ ബോസ് ഒരു വല്ലാത്ത കഥാപാത്രമാണ് അവിടെ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് ബ്ലാക്ക് ക്രോസിന് അറിയാം ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ഏയ് ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് നിന്നെ കരളി വെറുതെ വിട്ടു അല്ലേ ബോസ് കരളി ഒരു നല്ല സ്ത്രീയാണ് തോന്നുന്നു ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു പുഞ്ചിരി ബോസിന്റെ ചൂണ്ടിൽ പതുക്കെ വിരിഞ്ഞു വന്നു ആ പുഞ്ചിരി സാവധാനം അവർ മുഖം മുഴുവൻ അങ്ങനെ ദൃശ്യമാവുകയാണ് അവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന പോലെ കരളി പെരുമാറിയിരിക്കുകയാണ് കരളി ആ ബോസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള പോലെ മറ്റാരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം അവരുടെ ആ ധാരണ ഒരിക്കൽ കൂടി ഇതാ ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഏയ് ബ്ലാക്ക്
നിന്നെ എനിക്ക് അവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണം ചക്ക ഉടൻ യുവാറ്റിയെ നോക്കി വൈഫി വരുന്നോ ഏയ് ഞാൻ വരുന്നില്ല ചക്ക വെക്കൂ യുവാറ്റൻ ജോർസാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ യുവാറ്റി ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് കനലി പുറത്തേക്ക് നീങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞത് ചെക്കാനൻ ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് വന്നു ഒരു അടിപൊളി കോട്ട് സ്യൂട്ട് വെക്കാണ് ചെക്കാനൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കോട്ട് സ്യൂട്ടും ചക്കാനൻ ധരിക്കാനായി കരളി പ്രത്യേകം എത്തിച്ചു കൊടുത്തതാണ് ഒരു പുതിയ സമൂഹത്തിലേക്ക് ചക്കാനോനെ പരിചയപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിലാണ് കരളി കോട്ട് സ്യൂട്ട് ഇട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്ന ചെക്കാനൻ നോക്കിയിട്ട് കരളി ചക്കിനോട് പറഞ്ഞു ഈ ചെക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ട് അമ്മ ഒരു വിഷയമുണ്ട് അവിടെ വരുന്ന ആളുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലായിരിക്കുമല്ലോ സംസാരിക്കുക എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് കേട്ട പോലും മനസ്സിലാകില്ല ചക്കാനോന്റെ പറച്ചിൽ കേട്ടതും കരളി ചക്കിനോട് പറഞ്ഞു ഏഹി ചക്ക് ഞാൻ കൂടെ ഇല്ലേ അതുമല്ല ഭാഷ ചെക്ക് പഠിക്കണം എനിക്ക് പത്ത് ഭാഷയെങ്കിലും അറിയാം അതിന് അമ്മ ഭയങ്കര സ്മാർട്ട് അല്ലേ ചക്ക് ഞാൻ സ്മാർട്ട് ആണോ എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം നമുക്ക് ഭാഷകൾ അറിയണമെന്നുള്ളതാണ് വിഷയം ചെക്കിന് അറിയാവോ എനിക്ക് ഏതൊക്കെ രാജ്യത്ത് ബിസിനസ് ഉണ്ടെന്ന് നാളെ ഈ ബിസിനസ് ഒക്കെ ആരാ നോക്കി നടത്തേണ്ടത് ചെക്കല്ലേ ചക്കിന് അപ്പൊ ആ രാജ്യത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവരുടെ ഭാഷ അറിഞ്ഞുകൂടാതെ വന്നാലോ പ്രശ്നമല്ലേ അവന്റെ അമ്മ പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടെന്ന് ചക്കിന് അറിയാം പക്ഷെ അവൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠനത്തിൽ അധികം താല്പര്യം കാണിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു യുവാറ്റ ആ കാരണം പറഞ്ഞ് പലപ്പോഴും അവന് വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുമാണ് ചക്കാനോനും കരളിയും കൂടി ചേംബർ ഓഫ് കോമേഴ്സിന്റെ മീറ്റിംഗിലേക്ക് പങ്കെടുക്കാനായി ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാണ് ആ സമയത്ത് യുവാറ്റ ജോർധാൻ അവളുടെ മുറിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു യുവാറ്റ പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള വേഷത്തിലാണ് അത് കണ്ടതും ബെറ്റി യുവാറ്റോട് ചോദിച്ചു ഏയ് യുവാറ്റ എവിടെ പോകുന്നു ബെറ്റി ഞാനൊന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വരാം ഏയ് യുവാറ്റ ഞാൻ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ വരാം വേണ്ട ബെറ്റി ഞാൻ വേഗം വരാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് യുവാറ്റ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ബെറ്റി ബർണാർഡിന് യുവാറ്റ ജോർദൻ അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിൽ അത്ര താല്പര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ യുവാറ്റ ബെറ്റി കൂടെ ചെല്ലണ്ട എന്ന് തീർത്തു പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ബെറ്റി യുവാറ്റോടൊപ്പം പോകാൻ നിൽക്കുന്നത് പുറത്തിറങ്ങിയ യുവാറ്റ അല്പം നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു ടാക്സിയിൽ കയറി പോകുന്നത് ബെറ്റി ബർണാർഡ് കാണുകയും ചെയ്തു യുവാറ്റ ടൗണിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോകുമെന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബെറ്റി പറഞ്ഞാണ്ട് കരുതിയത് പക്ഷെ അതിന്റെ നേരെ എതിർവശത്തേക്കാണ് യുവാറ്റയുടെ കാർ മൂവ് ചെയ്തത് ഇതെന്താ യുവാറ്റ ടൗണിലേക്ക് പോകാതെ സിറ്റിയുടെ പ്രാന്ത പ്രദേശത്തേക്ക് പോകുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ആ നിമിഷത്തിൽ ബെറ്റിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നത് ഈ സമയത്ത് യുവാറ്റ ജോർത്തൻ പോയതിന്റെ നേർ എതിർഭാഗത്തുള്ള റോഡിലൂടെ കരളിനെയും ചെക്കാനോനും മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ചെക്കാനോനാണ് വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ കാറാണ് ചെക്ക ഓടിക്കുന്നത് ചെക്കന് ആ കാർ ഓടിക്കുന്നതിൽ ശരിക്കും ഒരു ത്രില്ലുണ്ട് ചക്കന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാറുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ കരളി ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ മറുപടി പറഞ്ഞ് അവരങ്ങനെ പോവുകയാണ് യുവാറ്റ ജോർദൻ ഈ സമയത്ത് അവൾ കയറിയ ടാക്സിയുമായി നേരെ എത്തിയത് തിരക്കൊഴിഞ്ഞ ഒരു ഹൈവേയിലേക്കാണ് തിരക്കൊഴിഞ്ഞ ഹൈവേയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഹൈവേയോട് ചേർന്ന് ഏകദേശം ഒരു അൻപത് മീറ്റർ വീതിയിൽ ഒരുപാട് മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി ശൈലിയിലുള്ള വനവൽക്കരണം ധാരാളം വലിയ മരങ്ങൾ നിൽക്കുകയാണ് ആ മരങ്ങൾക്കിടയിലായിട്ട് ഫുട്പാത്തുകളുണ്ട് ആ ഫുട്പാത്തിൽ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നടക്കാനായി ആളുകൾ വരുന്ന പതിവ് ഉണ്ടെന്ന് ആ ഭാഗം കാണുന്ന ആർക്കും അറിയാം ആ ഭാഗത്ത് അധികം വീടുകളൊന്നുമില്ല ഉള്ള വീടുകളൊക്കെ വലിയ കോമ്പൌണ്ട് ഉള്ള വീടുകളുമാണ് അവിടെ പതിനൊന്നാം നമ്പർ വീട് ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് യുവാറ്റ ജോർദൻ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ റോഡിലേക്ക് കടന്നിട്ട് അല്പസമയമായി ഓരോ വീടിനും ഒത്തിരിയേറെ കോമ്പൌണ്ട് ഉണ്ട് വീട് നമ്പർ വൺ ടു അങ്ങനെ കടന്നു കടന്ന് യുവാറ്റ ജോർദൻ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് പതിനൊന്നാമത്തെ നമ്പർ വീടാണ് അവിടെ ലക്ഷ്യം അതാണ് ജോർദാൻ കുടുംബത്തിന്റെ കുടുംബ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് അവളുടെ ഗ്രാൻഡ്പ അവൾക്ക് എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ വീടാണ് ആ വീടും അതുമായി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ സമ്പത്തും അവളുടെ പേരിൽ അവളുടെ ഗ്രാൻഡ്പ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ ആ സ്വത്തുക്കൾ ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും അവളുടെ കസിൻ ഡാമിൻ ജോർദാനും അവന്റെ അമ്മയും കൈവശം വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് യുവാറ്റ ജോർദൻ ഇപ്പോൾ ആ വീടിനടുത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ സ്വത്തുക്കൾ അവളുടെ പേരിൽ തിരിച്ചെഴുതി കൊടുക്കാൻ അവരെ കണ്ട് ആവശ്യപ്പെടണം അതാണ് യുവാറ്റയുടെ ടാർഗറ്റ് യുവാറ്റ ആ വീടിന് സമീപം എത്താറായതും ഒരു കാറ് ആ കോമ്പൌണ്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകി വരുന്നത് യുവാറ്റയുടെ ശ്രദ്ധയപ്പെട്ടു അത് കണ്ടതും യുവാറ്റ ഡ്രൈവറോട് വാഹനം നിർത്താൻ ആവശ്യപ
ഏതോ ഒരു വലിയ ഫംഗ്ഷനാണ് ഒരുപാട് മേശകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മേശകൾക്ക് ചുറ്റുമായിട്ടാണ് ആളുകൾ ഇരിക്കുന്നത് ആ ടേബിളുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുന്ന യുവാറ്റയുടെ കണ്ണുകൾ പെട്ടെന്ന് വാഷ്റൂമിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നടക്കുന്ന ഒരാളിൽ പതിഞ്ഞു യുവാറ്റ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നത് ആ വ്യക്തിയാണ് അയാളെ കണ്ടതും യുവാറ്റ വാഷ്റൂമിന്റെ നേരെ വേഗം നടന്നു തുടങ്ങി വാഷ്റൂമിനടുത്തെത്തി യുവാറ്റ അകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും ആരുമില്ല ആ വാഷ്റൂമിനടുത്തേക്ക് വന്ന ആള് ഇത് അപ്രത്യക്ഷമായിരിക്കുന്നു അയാളിത് എങ്ങോട്ടോ പോയത് അങ്ങനെ യുവാറ്റ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം യുവാറ്റ കേട്ടു ഏയ് യുവാറ്റ അനങ്ങരുത് ആ ശബ്ദം കേട്ടതും യുവാറ്റ നിശ്ചലായി നിന്നു യുവാറ്റ നിശ്ചലായി നിൽക്കുന്ന കണ്ടതും ആ ശബ്ദത്തിനുടമ യുവാറ്റയോട് പറഞ്ഞു യുവാറ്റ ഒന്ന് തിരിയൂ യുവാറ്റ തിരിയുമ്പോ യുവാറ്റ കണ്ടത് യുവാറ്റ ഫോളോ ചെയ്തു വന്ന ആളെയാണ് യുവാറ്റ ആരെ ഫോളോ ചെയ്താണോ അവിടെ വന്നത് ആ ആളാണ് യുവാറ്റ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒരു തോക്കുണ്ട് ആ തോക്ക് അയാൾ യുവാറ്റയ്ക്ക് നേരെ ചൂണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് അത് മറ്റാരുമല്ല യുവാറ്റൻ ജോർദാന്റെ കസിൻ ഡാമിൻ ജോർദാനാണ് ഏ യുവാറ്റ നീ ഇങ്ങനെ യു എസ് വന്നല്ലേ എന്താ നിന്റെ ലക്ഷ്യം അതിന് മറുപടി പറയാതെ യുവാറ്റ ഡാമിന് നോക്കിയതും ഡാമിന് അവളോട് പറഞ്ഞു ഹേ യുവാറ്റ നീ എന്റെ വീടിനടുത്ത് വന്നത് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു നീ അവിടെ മുതൽ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എനിക്കറിയാം നിന്നെ ഞാൻ മനപ്പൂർവ്വം ഇവിടെ ഈ വാഷ് റൂമിൽ എത്തിച്ചതാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അയാളൊന്ന് ചിരിച്ചതും പെട്ടെന്ന് അയാളുടെ കണ്ണ് തള്ളുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവുകയാണ് ഒരു കത്തി സൂര്യത നിന്നോടെ കടന്നു വന്ന് അയാളുടെ ഗണ്ണിനകത്തേക്ക് തുളച്ചു കയറിയിരിക്കുകയാണ് ആ കത്തിക്കൊപ്പമുള്ളത് യുവാറ്റിയുടെ ഇടത് കൈയാണ് അതിവേഗതയിൽ യുവാറ്റ ജോത്താൻ ആ തോക്കിനകത്തേക്ക് ഒരു കത്തി കുത്തി കയറ്റിയപ്പോ ശരിക്കും ഡാമിയൻ ഒന്ന് ഞെട്ടി ഡാമിയൻ ഞെട്ടി ആ നിമിഷത്തിന് യുവാറ്റ വലത് കാല് ഒന്ന് പൊങ്ങി താണു ആ കാലിന്റെ ചവിട്ട് അവന്റെ വയറ്റിൽ തന്നെ പതിച്ചിരിക്കുകയാണ് യുവാറ്റ കാലുകൊടുത്ത് ചവിട്ടിയത് ഡാമിന്റെ വയറ്റിലാണ് ചവിട്ടേറ്റ് ഡാമിയൻ താഴേക്ക് വീണു ആ നിമിഷത്തിൽ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തോക്ക് തെറിക്കുകയും ചെയ്തു തറ വീണ ഡാമിയൻ ചാടി എണീക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവൻ കാണുന്നത് അവനെ നേരെ തോക്ക് ചൂണ്ടിരിക്കുന്ന യുവാറ്റ ജോർഹാനെയാണ് തോക്ക് ഡാമിന്റെ നേരെ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് യുവാറ്റ പറഞ്ഞു എണീക്ക് ഡാമിയൻ യുവാറ്റ നോക്കി എണീറ്റതും ഡാമിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്ന യുവാറ്റ ആ തോക്ക് അവന്റെ വയറ്റിലേക്ക് ചൂണ്ടി പിടിച്ചിട്ട് യുവാറ്റ ഡാമിനോടായി പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ഗ്രാൻഡ്പ എനിക്ക് എഴുതി നൽകിയ സ്വത്ത് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വന്നതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് പോവാം യുവാറ്റ ജോർദാൻ രണ്ടു വാചകങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് അവളുടെ ഗ്രാൻഡ്പ അവൾക്ക് എഴുതി കൊടുത്ത സ്വത്തുകൾ തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അവൾ ഡാമിനൊപ്പം ചെല്ലുന്നു എന്നാണ് പക്ഷെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ വാചകം അത് കുറച്ചുകൂടി കുഴപ്പം പിടിച്ച വാചകമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എന്നാണ് യുവാറ്റ ജോദാൻ പറഞ്ഞത് ഡാമിയനും അവന്റെ അമ്മയും താമസിക്കുന്ന ആ വീട് അവളുടെ കൂടെ ആണെന്നാണ് അവൾ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം അത് കേട്ടതും ഡാമിയൻ ഒന്ന് ചിരിച്ചു ഹേ യുവാറ്റ നീ നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റാത്ത കാര്യത്തിലാണ് ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നത് അത് കേട്ടതും യുവാറ്റ അവനോട് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം തൽക്കാലം നമുക്ക് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് യുവാറ്റ അവനെ കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നടന്നു വാഷ് റൂമിൽ നിന്ന് ആ ഹാളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഹാള് വഴി റിസപ്ഷനിൽ വന്ന് റിസപ്ഷനിൽ നിന്ന് പുറത്ത് പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിൽ വരണം ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് ആരുടെയും ശ്രദ്ധയപ്പെടാതെ വേണം യുവാറ്റയ്ക്ക് ഡാമിനെ കൊണ്ട് പുറത്തു പോകേണ്ടത് ആ കാര്യം ഓർമ്മയുള്ള യുവാറ്റ ഡാമിനോടായി പറഞ്ഞു നീ അനങ്ങിയാൽ ആ നിമിഷം നീ തീരും യുവാറ്റ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുമോ എന്നൊരു ഭയം ഇപ്പോ ഡാമിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡാമിൻ അധികം വേലയൊന്നും കാണിക്കാതെ യുവാറ്റ അനുസരിച്ച് പുറത്തേക്ക് നടക്കുകയാണ് ഡാമിന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോ ഒരു ആലോചനയുണ്ട് യുവാറ്റ അവനെയും കൊണ്ട് ചെല്ലാൻ പോകുന്നത് സാക്ഷാൽ ജോർദാൻ കുടുംബത്തിലേക്കാണ് അവിടെ അവനറിയാം എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ആ ഒരു രംഗം മനസ്സിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഡാമിൻ യുവാറ്റ പറയും പോലെ കൂളായിട്ട് ആ ഹോളിനകത്തൂടെ നടന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു ഹോളിനകത്ത് ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് ആ ആളുകളുടെ അടുത്തുകൂടിയാണ് ഡാമിൻ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഡാമിനെ അറിയാവുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഡാമിനെ കണ്ട് ശരിക്കുന്നുണ്ട് സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി ഡാമിനോട് വളരെ ചേർന്ന് നടക്കുന്നത് അവർ പലരും ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു ഡാമിനും ആ യുവതിയും തമ്മിൽ ശരിക്കും രൂപസാദൃശ്യമുണ്ട് ഡാമിന്റെ സഹോദരി ആയിരിക്കും കൂടെ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ ആ കാഴ്ച പലരും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആ ഹാളിനകത്തുകൂടി ഡാമിനെയും കൊണ്ട് യുവാറ്റ റിസപ്ഷനിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് നേരെ പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വന്നു
വളരെ വിശാലമായ ഹാളാണ് അവിടെ അതിമനോഹരമായ രീതിയിൽ ശരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഹാളിലെ ഫർണിച്ചറും ചുവരി കാണുന്ന ഛായാചിത്രങ്ങളും മറ്റു ഫെസിലിറ്റീസും ഒക്കെ ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിന്റെ നടുത്തളത്തിലേക്ക് എത്തിയ പ്രതിനിധി ആരിലും ഉണ്ടാക്കും യുവാറ്റ ആ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കുമ്പോഴേക്കും ഡാമിൻ യുവാറ്റയോടായി പറഞ്ഞു ഹേ യുവാറ്റ നീ എന്നെയും കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയതുകൊണ്ട് ഒരു ഉപയോഗം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ ഡാമിൻ പറഞ്ഞ അതേ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ യുവാറ്റ ചില ശബ്ദങ്ങൾ കേട്ടു തുടങ്ങി തോക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് ആണ് യുവാറ്റ കേൾക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് തോക്കല്ല ഒരുപാട് തോക്കുകൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് ആ സൗണ്ട് യുവാറ്റയുടെ ചെവിയിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ സൗണ്ടിന് ആസ്പദമായ ഗണ്ണുകളുമായി ഒത്തിരിയേറെ ആളുകൾ ആ ഹാളിലേക്ക് വരികയാണ് യുവാറ്റ ജോസനെ വളഞ്ഞ് ആ ഹാളിന് ചുറ്റുമായി ഒത്തിരിയേറെ ആളുകൾ പിസ്റ്റലുകൾ റിവോൾവറുകൾ അസാൾട്ട് റൈഫിളുകൾ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗണ്ണുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ട് അവർ ശരിക്കും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തം യുവാറ്റ അവരെ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സുന്ദരിയായ മധ്യവയസ്ക സാവധാനം ആ ഹാളിന്റെ നടുക്കിലോട്ട് വന്നു അവർ ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്ന ആ സ്ത്രീ യുവാറ്റയെ കണ്ടതും ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു ഏ യുവാറ്റ നിനെ കണ്ടിട്ട് എത്ര നാളായി വളരെ കുഞ്ഞിലെയാണ് ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് യുവാറ്റയ്ക്ക് നാല് വയസ്സാകുന്നത് വരെ മാത്രമാണ് യുവാറ്റ ജോദാൻ കുടുംബവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് യുവാറ്റയെ ആ സ്ത്രീ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഹേ യുവാറ്റ നിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്നിട്ടുള്ളതാണ് നീ ഇപ്പൊ വലിയ ആളായല്ലോ യുവാറ്റ ജോർധാന്റെ ഇടത് കയ്യിലെ ഗണ്ണ് അവരുടെ മകൻ ഡാമിയൻ ജോർധാന്റെ കഴുത്തിൽ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം അവർ പാടെ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് യുവാറ്റയോട് സംസാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ അവിടെ നടക്കുന്നില്ല എന്നൊരു തോന്നലാണ് അവരുടെ സംഭാഷണം കേൾക്കുന്ന ആർക്കും ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ അവർ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞതും പെട്ടെന്ന് ഒരു വെടി പൊട്ടി ശരിക്കും ആ ഹാളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾ ഞെട്ടിപ്പോകുന്ന ഒരു രംഗമാണ് തുടർന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് യുവാറ്റയുടെ തൊട്ടു മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ഡാമിന്റെ വലത് ചെവി അറ്റത്തെറിച്ചു യുവാറ്റ ജോർധാൻ ഡാമിന്റെ ആ ചെവിയിലേക്ക് വെടിവെച്ചതാണ് ശക്തമായ ഒരു വാണിംഗ് യുവാറ്റ കൊടുത്തതാണെന്ന് അർത്ഥം ഡാമിന്റെ പൊട്ടിപ്പോയ ചെവിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് രക്തം ഇങ്ങനെ ധാരധാരയായി ഒഴുകുകയാണ് ആരെയും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രംഗം അതിശക്തമായ വേദന തന്റെ വലത് ചെവിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഡാമിയൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഉറക്കെ യുവാറ്റയോട് പറഞ്ഞു യുവാറ്റ നീ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടില്ല അവന്റെ അമ്മ ബാൻവിൻ ജോർധാൻ യുവാറ്റയോട് പറഞ്ഞു യുവാറ്റ നീ തീ കൊണ്ടാ കളിക്കുന്നത് അവർ ആ വാചകം പൂർത്തീകരിച്ച ആ നിമിഷത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു വെടിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടു ആ ശബ്ദം കേട്ടതും ഡാമിൻ അവന്റെ വലത് കാലിൽ ഒന്ന് അമർത്തി പോവുകയാണ് യുവാറ്റ ജോർധാൻ ഇടത് കൈ അനക്കാതെ അവരുടെ വലത് കൈ കൊണ്ട് ഡാമിന്റെ വലത് തുടയിൽ വെടിവെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ യുവാറ്റയുടെ ഇരു കൈയിലും തോക്കുണ്ട് യുവാറ്റ ശരിക്കും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒത്തിരി ബുള്ളറ്റുകളും തോക്കുകളുമായിട്ട് തന്നെയാണ് യുവാറ്റ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് അവയ്ക്ക് പുറമെ കത്തികളുമുണ്ട് അവളൊരു പ്രൊഫഷണൽ അസാസിനാണ് അതിന്റേതായ തയ്യാറെടുപ്പ് ഏത് സമയത്തും അവളുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാകും ഡാമിന്റെ വലത് തുടയിൽ നിന്ന് രക്തം കുടുകുട പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുകയാണ് അവനെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന അവന്റെ ആ ജീൻസിന്റെ പുറത്തുകൂടി രക്തം ഒഴുകുന്നത് എല്ലാവർക്കും കാണാം യുവാറ്റയെ വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ തോക്കുധാരികൾ തോക്ക് യുവാറ്റയുടെ തലയ്ക്ക് തന്നെ പിടിക്കുകയാണ് അത് കണ്ടതും യുവാറ്റ ഉറക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞു ഏയ് തോക്ക് താഴെ വെക്കേ യുവാറ്റ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടും ആരും തോക്ക് താഴെ വെച്ചില്ല ആ നിമിഷത്തിന് അടുത്ത വെടിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടു ഡാമിനെ ഇടത് തുടയിലാണ് ഇപ്പോ യുവാറ്റ വെടിവെച്ചിരിക്കുന്നത് യുവാറ്റ തോക്കിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും പുക പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കാണാം ഡാമിന്റെ രണ്ട് കാലും വെടിയേറ്റിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ആ വെടികൾ ഉതിർക്കുമ്പോഴും ഡാമിയന് കാര്യമായി കേടു വരാതിരിക്കത്തക്ക ശൈലിയിലാണ് യുവാറ്റ വെടിവെച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ തവണയും യുവാറ്റ വെടിവെച്ചതും ഒരു ഭയം ആ ഹാളിൽ മുഴുവൻ ഉണ്ടാവുകയാണ് യുവാറ്റ ഗണ്ണ് ഡാമിന്റെ തലയിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് തോക്ക് താരികളോട് പറഞ്ഞു തോക്ക് താഴെവയ്ക്ക് കേൾക്കേണ്ട താമസം ആ മുഴുവൻ ആളുകളും അവരുടെയൊക്കെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഓട്ടോമാറ്റിക് റൈഫിളുകളും അസാൾട്ട് റൈഫിളുകളും പിസ്റ്റലും റിവോൾവറും ഒക്കെ താഴോട്ട് വെച്ചു യുവാറ്റ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അത് മുന്നോട്ട് തട്ട് യുവാറ്റ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ തോക്കുകൾ ആ ഒരു ഹാളിന്റെ നടുക്കോട്ടും തട്ടി ആ തോക്കുകൾ ഉരുണ്ട് നീങ്ങി നിരങ്ങി ആ ഹാളിന്റെ അകത്തേക്ക് വരുന്ന ശബ്ദം മാത്രമാ
യുവാറ്റിയുടെ ഗാർഡുകൾ ഒരേ സമയം ഗർജിച്ചതും ഹാളിന് ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന ആ ജോർദാൻ കുടുംബത്തിന്റെ ഗാർഡുകളിൽ രണ്ടുപേർ താഴേക്ക് വീണു അവർ താഴേക്ക് വീണുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യുവാറ്റയുടെ ഗാർഡുകളിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വെടിയുണ്ട് വർഷിക്കപ്പെടുകയാണ് വീണ്ടും ആളുകൾ താഴേക്ക് വീണു യുവാറ്റ വെടി ഉതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഗാർഡുകൾ ചിലർ അവർ നേരത്തെ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞ തോക്കിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് തറയിൽ വീണ് ഉരുണ്ടു ചെല്ലുകയാണ് അനവധി ആളുകൾ യുവാറ്റ വെടിവെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ വെടിവെപ്പിനിടയിലൂടെ ഗാർഡുകൾ ഉരുണ്ട് ഗണിനടുത്തേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് ഈ സമയത്ത് ഡാമിൻ തറയിലേക്ക് വീണു കഴിഞ്ഞു ഇതേ സമയത്ത് കരളിയും ചക്കാനോനും ഒരു ഹോട്ടലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അവിടെ ഒരു വൻ സദസ്സുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഗെറ്റ് ഗുദർ നടക്കുകയാണ് ആ ഗെറ്റ് ഗുദർ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് ചക്കാനോനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് കരളി ചക്കിനെ പുതിയ യുവരാജാവായി ആളുകളെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് കരളിയുടെ ടാർഗറ്റാണ് കരളി ചക്കിനെയും കൊണ്ട് ആ ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് വന്നപ്പോ പെട്ടെന്ന് കരളിയുടെ ഫോണ് ഒന്ന് ശബ്ദിച്ചു ആ ഫോണിലെ നമ്പർ കണ്ടതും കരളി ചക്കിനോട് പറഞ്ഞു ചക്ക് നീ അകത്തോട്ട് ചെല്ലേ അവിടേക്ക് ഒന്ന് കാണാം ഭക്ഷണം വല്ലതും കഴിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പുറത്ത് കൗണ്ടർ ഉണ്ട് നീ അങ്ങോട്ട് പോയാലും മതി ഓക്കെ അമ്മ എന്ന് ചക്ക് പറഞ്ഞതും കരളി പുറത്തേക്ക് നീങ്ങി പുറത്തേക്ക് നീങ്ങിയ കരൺ ഫോൺ വിളിച്ചാളോട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി ഏയ് ജോസഫ് കേൾക്കാനായില്ലോ എത്ര നാളെ വിളിച്ചിട്ട് കരൺ ഞാൻ കുറച്ച് ബിസി ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ടല്ലേ അങ്ങോട്ട് വരാത്ത ജോസഫ് എന്തോട് വിശേഷം കരൺ എനിക്ക് ഒരു പത്ത് ബില്യൺ വേണം പത്ത് ബില്യൺ ഡോളർ കരണിനോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ജോസഫ് ആ സമയത്ത് കരണിനെ വിളിക്കുന്നത് വിളിച്ചത് സാക്ഷാൽ ജോസഫ് കാനോൺ ആണ് കരളിയുടെ ഹസ്ബൻഡ് ചക്കാനോന്റെ അച്ഛൻ ജോസഫ് കാനോൺ പത്ത് ബില്യൺ ചോദിച്ചതും കരളി ജോസഫിനോട് ചോദിച്ചു അല്ല ജോസഫ് എന്താ ഇപ്പൊ പണത്ത് ഇത്ര അത്യാവശ്യം കൂടെ കൂടെ വാങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ ഏയ് കരൺ എന്താ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നേ ഏ അല്ല ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ അത്രയും പറഞ്ഞ് ജോസഫ് കാനോൺ ആ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു ജോസഫിന്റെ ഫോൺ കട്ട് ആയതും കരളി ഉടൻ ബെറ്റി ബർണാണിനെ വിളിച്ചു കരളിലേക്ക് യു എസ് എൽ ഒത്തിരിയേറെ ബാങ്കിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അനവധി ബാങ്കുകൾ കരളിയുടെ സ്വന്തമാണ് ബെറ്റി ബർണാട് കരളിയുടെ ചില ബാങ്കിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് കൈകാര്യം വ്യക്തിയുമാണ് ബെറ്റി വിളിച്ച കരളി ജോസഫ് കാനോണിന് പത്ത് ബില്യൺ ഡോളർ അയക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം കൊടുത്തതും ബെറ്റി കരളിയോട് ചോദിച്ചു പ്രസന്റ്ലി ഇദ്ദേഹം പലപ്പോഴായിട്ട് ഈ പണം വാങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തിനാണ് ഈ പണം വാങ്ങുന്നത് എന്തെങ്കിലും വിവരമുണ്ടോ ഏയ് ബെറ്റി അത് നമ്മൾ തിരക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ജോസഫിന് പണം ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് എന്നെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ അങ്ങനെ കരുതിയാൽ മതി കരളി അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ബെറ്റി ബർണാടിന് ജോസഫ് കാനോണിൽ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട് ബെറ്റി ബർണാടിന് ആറു വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് ബെറ്റി കരളിയെ പരിചയപ്പെടുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ട ബെറ്റി അന്ന് മുതൽ കരളിക്കൊപ്പമാണ് താമസം കരളി ആ സമയത്ത് കോളേജിൽ പഠിക്കുകയാണ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കരളി പാർട്ട് ടൈമായി ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ബെറ്റി ബർണാടിനെ കാണുന്നതും ബെറ്റിയെ കൂടെ കൂട്ടുന്നതും അന്ന് മുതൽ ബെറ്റിക്ക് കരളിയെ നല്ല പരിചയമാണ് ബെറ്റിയുടെ കൺമുമ്പിലൂടെയാണ് കരളി പഠിച്ചു വളരുന്നതും കരളി ജോസഫ് കാനോനെ പരിചയപ്പെടുന്നതും ആ പരിചയം പ്രണയമായി മാറുന്നതും ലീ കുടുംബത്തിനെ എതിർത്തുകൊണ്ട് കരളി ജോസഫ് കാനോനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതും ബെറ്റി ബർണാടിനെ പഠിപ്പിച്ച് വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനിടയിൽ ബെറ്റിയും കരളിയും ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യവും ബെറ്റി ബർണാടിനെ അറിയാം ജോസഫ് കാനോൻ എന്ന വ്യക്തിയെ തികച്ചും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രഹസ്യങ്ങളുള്ള ഒരാളാണെന്ന് ഒരു തോന്നൽ ബെറ്റിക്കുണ്ട് അങ്ങനെ ബെറ്റിക്ക് തോന്നാനുള്ള കാരണം ജോസഫിന്റെ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷത്തെ ഒരു രീതിയാണ് വർഷത്തിൽ എട്ട് മാസവും ജോസഫിനെ കാണാറേയില്ല ആ എട്ട് മാസവും ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ് ആവശ്യമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദൂരെ എവിടെയെങ്കിലും ആണെന്നുള്ള ഒരു മറുപടിയാണ് ജോസഫ് സാധാരണ പറയുക മൂന്നോ നാലോ മാസമേ ജോസഫ് കരളിക്കൊപ്പം കാണും ഈ എട്ട് മാസം എവിടെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് വ്യക്തമായ ഒരു ഉത്തരം ഒരിക്കൽ പോലും ജോസഫ് കരളിക്ക് കൊടുത്തതായിട്ട് ബെറ്റിക്ക് അറിയത്തുമില്ല ബെറ്റി ആ കാര്യം കരളിയോട് ചോദിക്കപ്പോഴൊക്കെ കരളി ബെറ്റിയോട് പറയാറുള്ളത് ജോസഫിന് അത് എന്നോട് പറയാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ പറയാത്തത് ഞാൻ പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ തിരക്കുന്നത് ശരിയല്ല ജോസഫ് കാനോൻ എന്ന അവളുടെ ഭർത്താവിനെ കരളിക്ക് ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ് ശരിക്കും ഇഷ്ടവുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബെറ്റി ബർണാട് അവളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ കരളിനോട് പറയാൻ പലപ്പോഴും മടിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോ അടുത്ത കാലത്തായി നിരന്തരമായി പണം ജോസഫ് കാരോൺ കരളിനോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നു
പക്ഷെ ചക്കാനോട് ആ ചെറുപ്പക്കാർ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത് ചക്കിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ തീരെ അറിയില്ല അവർ ചോദിക്കുന്ന ലളിതമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പോലും ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയാതെ ഒരു മണ്ടര പോലെ നിൽക്കുകയാണ് ചക്കാനോൺ ചക്കാനോൺ ആകെ അറിയാവുന്നത് ചൈനീസ് ഭാഷയായ മാൻഡാരിൻ ആണ് മാൻഡാരിന് സംസാരിക്കുന്ന ആരും ആ കൂട്ടത്തിലില്ല കരണ്ടി അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് ചക്കാനോന് വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കുറെ ചെറുപ്പക്കാരെയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാർ മനപ്പൂർവ്വം ചക്കനെ അപമാനിക്കത്തക്ക ശൈലിയിൽ ചക്കനോട് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടാണ് കരളി അങ്ങോട്ട് വരുന്നത് കരളി അല്പനേരം അവർ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ട് നിന്നു ചക്കനെ കൊണ്ട് അവർ പല വാക്കുകളും പറയിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പല വാക്കുകളുടെ മീനിങ് ചക്കൻ അറിയത്തില്ല ചക്ക പറയുന്ന വാക്കുകളുടെ മീനിങ് ചക്കൻ അറിയില്ലെങ്കിലും ആ മീനിങ്ങുകൾ പലതും ശരിയല്ല എന്ന് അത് കേൾക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും അറിയാം ചക്ക അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അതിനെ വീഡിയോയിലാക്കുകയാണ് ആ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അവരത് അപ്പം തന്നെ അവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സുന്ദരനായ വിഡ്ഢി എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ആ പോസ്റ്റ് ചക്ക പറയുന്ന മണ്ടത്തരങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ കാഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ടാണ് കരളി വരുന്നത് കരളി അവിടെ എത്തിയതോടുകൂടി കഥ ആകെ മാറി കരളി ചക്കനെ വളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ പയ്യന്മാരുടെയും പൊമ്പളുടെയും ഫോട്ടോ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് അത് ബെറ്റിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു ബെറ്റിയോട് കരളി പറയുകയും ചെയ്തു ഈ ഫോട്ടോയിൽ കടന്ന ആളുകളെ ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ടുകൾ തന്നെ അങ്ങ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തേക്ക് കരളി അങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ശരിക്കും അതിശയം അവർ പൊട്ടി ശരിക്കും ഹേയ് ഏ ലേഡി നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയുന്നേ ഞങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുകൾ നിങ്ങൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനോ നിങ്ങൾ ആരാ നിങ്ങളാണോ ഈ ഫേസ്ബുക്ക് റൺ ചെയ്യുന്നത് ഫേസ്ബുക്കും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല സംവിധാനങ്ങളിലും ഇതിനിടയിൽ ചക്കിന്റെ ഫോട്ടോസും ചക്ക സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളും അവർ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആളുകൾ വേറെയാണെന്ന് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇവിടെ ഒരു ലേഡി വന്നിട്ട് ആ അക്കൗണ്ടുകളൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് നടക്കില്ലെന്ന് അവർക്കറിയാം ഇവർ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സാക്ഷൽ ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് അവളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കാറിൽ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് അവൾക്ക് സ്ഥിരമായി ഓർഡർ കൊടുക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു മിഷൻ അവളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മിഷൻ ഒന്നും തൽക്കാലം ഏറ്റെടുക്കുന്നില്ല എന്ന് ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് പറഞ്ഞെങ്കിലും അയാൾ നിർബന്ധിച്ചതുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് പുറത്തേക്ക് വന്നതാണ് ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സാവധാനം ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് കാർ ഓടിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു ആളൊഴിഞ്ഞ ഹൈവേയുടെ ഭാഗത്ത് എത്തിയ ആ സമയത്ത് ഹൈവേയുടെ മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് വെടിയുടെ ശബ്ദം ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് കേട്ടു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫയറിംഗ് നടക്കുകയാണ് ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് റോഡിന്റെ മറുഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി അവിടെ ഒരുപാട് മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു വനവൽക്കരത്തിന്റെ ഭാഗമായി നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വൻ മരങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ആ മരങ്ങൾക്കിടയിലാണ് വെടിവിപ്പ് അടക്കുന്നത് മരങ്ങളുടെ പുറകിലായിട്ടുള്ള ഒരു വീടിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് റോഡിന്റെ വശത്തേക്ക് വെടിവെക്കുന്നത് റോഡിന്റെ ഭാഗത്തോട്ടുള്ള ഒരു മരത്തിനെ മറഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ തിരിച്ചു വെടിവെക്കുന്നുണ്ട് സാവധാനം കാർ ഓടിച്ച് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന ബ്ലാക്ക് ക്രൂസ് അപ്പോഴാണ് ആ മരത്തിനെ മറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയെ ശ്രദ്ധിച്ചത് ആ സ്ത്രീയെ കണ്ടതും അറിയാതെ ബ്ലാക്ക് ക്രൂസ് കാറിന്റെ ബ്രേക്കിൽ കാലമർത്തി പോവുകയാണ് അത് യുവാറ്റ ജോധാനാണ് യുവാറ്റ ജോധാൻ ഒരു വലിയ മരത്തിൽ ചാരി നിൽക്കുകയാണ് അവളുടെ ഇരി കയ്യില് ഗണ്ണുണ്ട് പക്ഷേ അവളുടെ ആ നിപ്പ് അവൾ ശരിക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് യുവാറ്റ ജോർദാൻ ചാരി നിൽക്കുന്ന മരത്തിലേക്കും മരത്തിന്റെ ഇരു ഭാഗത്തേക്കുമായി വെടിയുണ്ടകളുടെ കൂമ്പാനം തന്നെ വരികയാണ് പുറകിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗണ്ണുകളും അസൾട്ട് റൈഫിളുകളും ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് വെടി ഉതിർക്കുകയാണ് മഴ പെയ്യും പോലെ വെടിയുണ്ട യുവാറ്റ നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഇരു പുറത്തുമായി മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ യുവാറ്റയ്ക്ക് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ തിരിയാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ യുവാറ്റ അതിശക്തയ ഷാർപ്പ് ഷൂട്ടർ ആണെന്ന് ഇടയ്ക്ക് ആ വെടി ഉതിർക്കുന്ന ആരെങ്കിലും മുന്നോട്ട് കയറുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും മുന്നോട്ട് കയറുന്ന ആളുകൾ യുവാറ്റയുടെ കണ്ണിന്റെ കോണിലൂടെ യുവാറ്റ കാണുന്നതും ഇരു ഭാഗത്തുമായി ഗണ്ണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്ന യുവാറ്റയുടെ ഗണ്ണുകൾ കൃത്യം ആ നിമിഷത്തിൽ നിറയൊഴിക്കും യുവാറ്റയുടെ ഗണ്ണുകളുടെ ആ ആംഗിൾ കടന്ന് ആർക്കും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പുറകു വശത്ത് നിന്ന് വെടി ഉതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ വെടിയുണ്ടകൾ പലതും ആ മരത്തിൽ തറച്ചു കയറുകയാണ് അധിക സമയം വേണ്ടി വരില്ല ആ മരം മുറിഞ്ഞു വീഴാൻ അതാണ് സാ
വെടിയുണ്ടകളുടെ ഒരു വർഷം തന്നെ ഉണ്ടാവും യുവാറ്റയ്ക്ക് അത് അറിയാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് യുവാറ്റയ്ക്ക് ഒരു പിടിയുമില്ല യുവാറ്റയ്ക്ക് ശരിക്കും മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ പോലും പറ്റാത്ത ശൈലിയിൽ അവരുടെ ദേഹത്ത് അനവധി വെടിയുണ്ടകൾ കയറിയിട്ടുണ്ട് രക്തം അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വാർന്നൊഴുകുന്നുണ്ട് അവൾ നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഇപ്പോ രക്തം ഇങ്ങനെ തളം കെട്ടി വരികയാണ് അവളുടെ ഒരു ലക്ഷ്യവും അവൾക്ക് നേടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അവൾക്ക് കരണിലെ കൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ചക്കാനോന് വിവാഹം കഴിക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് രണ്ടും അവളുടെ ലക്ഷ്യമാണ് ആ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റും മുമ്പ് അവൾ അവളുടെ ബന്ധുവിന്റെ വീടിന് മുൻവശത്ത് വെച്ച് ഇതാ വെടിയേറ്റ് വീടാൻ പോവുകയാണ് ഡാമിയൻ ജോർദാന്റെ തലയിലേക്ക് തോക്ക് ചൂണ്ടി നിന്ന യുവാറ്റ വെടിയേറ്റ് ദൂരേക്ക് തെറിച്ച നിമിഷം മുതൽ യുവാറ്റ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ബിൽഡിങ്ങിനകത്ത് നിന്ന് അനവധി ആളുകളെ വെടിവെച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു പരുവത്തിലാണ് യുവാറ്റ പുറത്തേക്ക് ചാടിയത് പുറത്തേക്ക് ചാടി യുവാറ്റ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പുറകെ പാഞ്ഞു വന്ന ആ മെഷീൻ ഗൺ ധാരികൾ യുവാറ്റയെ നേരിട്ടുകൊണ്ട് തുരുതുര വെടിയുതിർക്കുകയാണ് അവരെല്ലാവരും തന്നെ മരത്തിന് മറിഞ്ഞെന്നുകൊണ്ടാണ് യുവാറ്റ വെടിവെക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ യുവാറ്റ അവരെ നോക്കി വെടിവെക്കും ഈ കളി ഇങ്ങനെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ യുദ്ധത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ജോർദാൻ കുടുംബത്തിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡുകളുടെ തലവൻ ഓക്കി ടോക്കിയിലൂടെ സംഘങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏയ് നാല് പേർ ഇടതു ഭാഗത്തും നാല് പേർ വലതു ഭാഗത്ത് കയറി ഒരുമിച്ച് കയറണം യുവാറ്റയുടെ കൈകളിലുള്ളത് പിസ്റ്റലുകളാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ടും ആ ക്യാപ്റ്റൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിസ്റ്റലുകളിൽ നിന്ന് നിറയെ ഒഴിക്കുന്നതിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് ആ ലിമിറ്റിനെ കവർ ചെയ്യത്തക്ക ആളുകൾ മുന്നോട്ട് കയറാനാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ഇപ്പൊ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടു ഭാഗത്തു നിന്നും അസാൾട്ട് റൈഫിളും സബ് മെഷീൻ ഗണ്ണുകളുമായി നാല് പേര് വീതം മുന്നോട്ട് പതുക്ക് നീങ്ങിയാണ് ശരിക്കും ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ നിശബ്ദമായി ഇരു ഭാഗത്തുമായിട്ട് നാല് പേർ മുന്നോട്ട് കയറുമ്പോൾ പുറകു വശത്ത് നിന്ന് യുവാറ്റ നേരെ നിരന്തരം നിറയൊഴിക്കുകയാണ് വെടിയുണ്ടകളുടെ ഒരു മഴ തന്നെ യുവാറ്റയ്ക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനിടയിലാണ് ഇരു ഭാഗത്തുമായി നാല് പേർ മുന്നോട്ട് കയറുന്നത് യുവാറ്റ ആ മരത്തിൽ ചാരി നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ യുവാറ്റ നീങ്ങിയാൽ യുവാറ്റയുടെ പുറത്ത് വെടി വീഴും ചാരി നിൽക്കുന്ന യുവാറ്റ അവളുടെ കൺകോണിലൂടെ ഇരു ഭാഗത്തേക്കും ആരെങ്കിലും വരുന്നു എന്ന് നോക്കി ഗണ്ണുകൾ അങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് യുവാറ്റ ആ കാഴ്ച കണ്ടു അവളുടെ കണ്ണിൽ ഇടതും വലതുമുള്ള ആളുകൾ പതിഞ്ഞ ആ നിമിഷത്ത് തന്നെ യുവാറ്റ ആ കാഴ്ച കണ്ടതാണ് യുവാറ്റയുടെ ഇടതു ഭാഗത്തും വലതു ഭാഗത്തുമായി മുന്നോട്ട് കയറിയ ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് വീഴുന്നതാണ് യുവാറ്റ കണ്ടത് ഒരു വെടിയുടെ ശബ്ദം പോലും കേട്ടില്ല പക്ഷെ ഇടതു ഭാഗത്തും വലതു ഭാഗത്തും അനവധി ആളുകൾ താഴേക്ക് വീഴുന്നത് യുവാറ്റ കണ്ടു ആരോ അവർക്കെതിരെ നിറയൊഴിച്ചിരിക്കുക അതും സൈലൻസർ ഘടിപ്പിച്ച സ്നൈപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് അതും അതിവേഗതയിൽ ഏകദേശം എട്ട് ആളുകൾ കൊണ്ടാണ് ഒരു നിമിഷത്തിൽ വെടിയിട്ട് താഴെ വീണത് ആരാ തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ വന്ന ഈ ഷാർപ് ഷൂട്ടർ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം യുവാറ്റയുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതേ ചോദ്യം ഈ കാഴ്ച പുറകിൽ നിന്ന് വീക്ഷിക്കുന്ന ക്യാപ്റ്റനും ഉണ്ടായി ക്യാപ്റ്റൻ മാത്രമല്ല അയാളുടെ കൂടെയുള്ള ബാക്കി ടീം അംഗങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ശരിക്കും ഒരു കിടിലം എന്ന് വിളിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആരോ ഒരാൾ രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഷാർപ് ഷൂട്ടറാണ് വെടിവെച്ചിരിക്കുന്നത് അയാൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഒരു സൂചന പോലും കൊടുക്കാതെ എട്ട് ആളുകളെ വെടിവെച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്വാസം എടുക്കാൻ തന്നെ ക്യാപ്റ്റനും കൂടെ ഉള്ളവരും ഒന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിയ നിമിഷം ശരിക്കും അവർ ഞെട്ടിത്തെറിച്ചേക്കുകയാണ് ആരോ ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം ആളുകൾ യുവാറ്റയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായി ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് മാത്രം ആർക്കും അറിയത്തില്ല ഏതാനും നിമിഷ നേരം ആ ഭാഗത്ത് പൂർണ്ണ നിശബ്ദതയാണ് യുവാറ്റയ്ക്ക് നേരെ നിറയൊഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ശുദ്ധ നിശബ്ദത ക്യാപ്റ്റൻ തന്റെ ഇടതു ഭാഗത്തും വലതു ഭാഗത്തും നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ നേരെ നോക്കിയിട്ട് കണ്ണുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു ആജ്ഞ നൽകി മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനുള്ള ആജ്ഞയാണ് ക്യാപ്റ്റന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായത് യുവാറ്റയ്ക്ക് നേരെ നിറയൊഴിക്കാതെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ സാവധാനം നാല് പേർ തറയിലേക്ക് കുനിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് ഇഴഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇടതു ഭാഗത്തു നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ വലതു ഭാഗത്തു നിന്നും നാല് പേര് ഇഴയുകയാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ ഗണ്ണുണ്ട് ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞ് യുവാറ്റ നിൽക്കുന്ന ആ മരത്തിന്റെ മുന്നിലെത്തണം അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ നിമിഷം യുവാറ്റയ്ക്ക് നേരെ നിറയൊഴിക്കണം അതാണ് അവരുടെ ടാർഗറ്റ് നേരത്തെ അവരുടെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ
തെറിച്ച് പുറകിലുള്ള ആളുകളുടെ പുറത്തേക്കാണ് വീണത് തെറിച്ചു വീണ ആളിനെ ക്ലോസ്അപ്പിൽ അവർ കാണുന്ന അപ്പോഴാണ് തെറിച്ചു വീണിരിക്കുന്ന രണ്ടു പേർക്കും വെടിയേറ്റിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പുരുകത്തിന്റെ നടുക്കായിട്ട് കറക്റ്റ് സെന്ററിൽ ഈ പോയിന്റിൽ വെടിയുർത്തിരിക്കുകയാണ് രണ്ടു പേർക്കും ഒരേ സ്ഥലത്താണ് വെടിയേറ്റിരിക്കുന്നത് രണ്ടു പേരും തമ്മിൽ ഏകദേശം ഇരുപതടി വ്യത്യാസമുണ്ട് യുവാറ്റാൻ ജോർജാന്റെ മരത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം പത്തടി ഇടത്തോട്ട് മാറിയാണ് ഒരാൾ വീണിരിക്കുന്നത് അത്രയും ദൂരത്തിൽ വലത്തോട്ട് മാറിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ വീണിരിക്കുന്നത് ഇത്ര ദൂര വ്യത്യാസത്തിൽ അത്ര ഷാർപ്പായി കൃത്യമായിട്ട് ഇതാരാ വെടിവെച്ചത് ആ ഒരു ചിന്ത അവിടെ മനസ്സിലേക്ക് വന്ന ആ നിമിഷത്തിൽ അവരും വീണു ആ ഷാർപ്പ് ഷോട്ടിലൂടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ബാക്കി ആറു പേരും വെടിയിട്ട് താഴേക്ക് വീണു എവിടെ നിന്ന് ആ വെടി വരുന്നതെന്ന് ഒരു പിടിയുമില്ലാതെ എട്ട് ആളുകൂടി സ്പോട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ടതും ക്യാപ്റ്റൻ ഒരു കാഴ്ച കൂടി കണ്ടു അയാളുടെ ഇടതു ഭാഗത്തും വലതു ഭാഗത്തും ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ തിരിഞ്ഞോടുന്നത് ആ ആളുകൾ ഞെട്ടിപ്പോയിരിക്കുകയാണ് എവിടെ നിന്ന് വെടി വരുന്നു അവർക്ക് ഒരു പിടിയുമില്ല മുന്നേ പോകുന്ന ആളുകളൊക്കെ നിമിഷ നിരം കൊണ്ട് കൊല്ലപ്പെടുമ്പോ എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് തന്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഭയന്ന് ഓടുന്നു കണ്ടതും ക്യാപ്റ്റനും തിരിച്ചോടി ഏതാനും മിനിറ്റ് നേരം ആ ഭാഗത്ത് പൂർണ്ണ നിശബ്ദതയാണ് ക്യാപ്റ്റനും കൂടെയുള്ള ആളുകളും ജോർദാൻ കുടുംബത്തിന്റെ കോമ്പൗണ്ടിനകത്തേക്ക് ഓടി കയറി കഴിഞ്ഞതും യുവാറ്റ ചുറ്റും നോക്കുകയാണ് ആരോ തന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ആരാണത് അതറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയോടുകൂടി യുവാറ്റ മുന്നോട്ട് നോക്കുമ്പോ യുവാറ്റ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപതടി മുന്നിലുള്ള ഒരു മരത്തിന്റെ പുറകിൽ നിന്ന് ഒരാള് മുന്നോട്ട് വന്നു അയാളുടെ ഇടത് കൈയിൽ ഒരു സ്നൈപ്പർ ആണ് വലത് കൈയിൽ ഒരു റൈഫിൾ ആണ് സ്നൈപ്പറും റൈഫിളും ഒരുപോലെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ മുന്നോട്ട് വന്ന ആളെ കണ്ട യുവാട്ട ശരിക്കും ഞെട്ടി അത് സാക്ഷൽ ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് ആണ് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ബ്ലാക്ക് ക്രോസിന്റെ ഇടത് കൈയിലും വലത് കൈയിലും വെടിയേറ്റതാണ് ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് തന്നെ വെടിവെച്ചതാണ് ആ ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് അതേ കൈകളിൽ സ്നൈപ്പറും റൈഫിളുമായി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച വളർത്തൽ അമ്പലപ്പോഴും കൂടിയാണ് യുവാറ്റ കണ്ടത് യുവാറ്റയെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് യുവാറ്റയോട് പറഞ്ഞു ഏയ് യുവാറ്റ അവർ പോയി നീ വാ അത് കേട്ടതും യുവാറ്റ നിന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് മുന്നോട്ട് നീങ്ങി യുവാറ്റ മുന്നോട്ട് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് കാണുന്നുണ്ട് കാലെടുത്ത് മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും യുവാറ്റ ശരിക്കും ക്ഷീണിതയാണെന്ന് അവിടെ മുന്നോട്ടുള്ള നടത്തം വ്യക്തമായി വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് യുവാറ്റ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ യുവാറ്റ സാവധാനം നടന്ന് ബ്ലാക്ക് ക്രോസിന് അടുത്തെത്തി അടുത്തെത്തിയതും യുവാറ്റ ബ്ലാക്ക് ക്രോസിനോട് പറഞ്ഞു താങ്ക് യു താങ്ക് യു എന്ന് പൂർണ്ണമായും പറയുവാൻ യുവാറ്റയ്ക്ക് പറ്റും മുമ്പ് യുവാറ്റ താഴേക്ക് വീണു വെട്ടിയിട്ട വാഴ പോലെ താഴേക്ക് വീഴുകയാണ് യുവാറ്റ അവസാന നിമിഷം വരെ പിടിച്ചു നിന്നുള്ളതാണ് സത്യം യുവാറ്റ താഴേക്ക് വീണതും ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് അമ്പരപ്പോടെ യുവാറ്റയെ നോക്കി എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു നിമിഷത്തെ ആലോചനയ്ക്ക് ശേഷം ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് യുവാറ്റയെ തൂക്കിയെടുത്ത് അവിടെ കാറിലേക്ക് കയറ്റി ഈ സമയത്ത് ചക്കാനോന്റെ അമ്മ കരൺലി ചക്കന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ആളുകൾക്കൊക്കെ ആവശ്യമായ പണി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ അക്കൗണ്ടൊക്കെ പൂട്ടിച്ച് അവർക്കുള്ള പണിയൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ചക്കാനോന്റെ ഫോണിലേക്ക് ഒരു കോൾ വരുന്നത് കോള് വിളിക്കുന്ന ആളിന്റെ പേര് എഴുതി കാണിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ ചക്കന് വലത്ത അമ്പരപ്പാണ് ഉണ്ടായത് കോള് ബ്ലാക്ക് ക്രോസിന്റെയാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് എന്തിനാ തന്നെ വിളിക്കുന്നത് ആ ഒരു ചിന്തയോടുകൂടി ഫോണിലേക്ക് നോക്കുന്ന ചക്കനോടായി കരളി ചോദിച്ചു ആരമോനെ അമ്മ ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് ആണ് നീ ഫോണിലേക്ക് ചെക്ക് ഉടൻ ഫോൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു ഏ ചെക്ക് യുവാറ്റ ഇവിടെ യു എസ് മാനറിലുണ്ട് വേഗം വാ അത്രയും പറഞ്ഞ് ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിക്കും ചക്കാനോനെ അമ്പരപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് യുവാറ്റ ജോർധാനെ വീട്ടിലാക്കിയിട്ടാണ് കരളിയും ചക്കാനോനും കൂടി ആ ഫംഗ്ഷൻ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നത് ഇപ്പൊ ഇതാ യുവാറ്റ ജോർധാൻ യു എസ് മാനറിലുണ്ടെന്നാണ് ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ അർത്ഥം യുവാറ്റയെ ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് തടവിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നല്ലേ യു എസ് മാനറിൽ ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് യുവാറ്റ തടവിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പല ചിന്തകളും ചക്കന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നതും ചക്ക് കരളിയോട് പറഞ്ഞു അമ്മ യുവാറ്റ യു എസ് മാനറിലുണ്ടെന്ന് ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് പറഞ്ഞു അമ്മ യുവാറ്റയെ ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് ഏയ് ചെക്ക് ബ്ലാക്ക് ക്രോസ് അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കരളി അപ്പൊ തന്നെ ബെറ്റി പറഞ്ഞ വിളിച്ചു ബെറ്റി യു എസ് മാനറിലേക്ക് വാ ബെറ്റിയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കരളി ചക്കിനെ കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് അടക്കുകയാണ് അവർ രണ
അവളുടെ മുഖം വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് കാറിൽ നിന്ന് കരളി പുറത്തിറങ്ങി അതേ സമയത്ത് തന്നെ ബെറ്റി അവളുടെ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി അവർ രണ്ടുപേരും ബ്ലാക്ക് റോസും ചക്കാനോനും നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ഓടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചക്ക് വീണ്ടും ബ്ലാക്ക് റോസിന് ആഞ്ഞൊരു ഒറ്റ ഇടി നീ എന്താ എന്റെ ഭാര്യ ചെയ്തേ അങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇടിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഇടിയേറ്റതും ബ്ലാക്ക് റോസിന്റെ വായിൽ നിന്ന് രക്തം പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചു ഈ സമയത്ത് ബെറ്റിയും കരളിയും ഏതാണ്ട് ഓടി അടുത്ത് തിരിക്കുകയാണ് ചക്ക് വീണ്ടും ബ്ലാക്ക് റോസിന് ഇടിക്കാൻ പോയതും കരളി ചക്കിനോട് പോയി ഏ ചെക്ക് സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് അമ്മയുടെ ശബ്ദം കേട്ടതും ചക്ക് കൈ താഴ്ത്തി ബ്ലാക്ക് റോസിന്റെ വായി കൂടി രക്തം ഇങ്ങനെ പൊട്ടി ഒഴുകുകയാണ് ഏ ബ്ലാക്ക് റോസ് യുവാറ്റന്തി അത് കേട്ടതും ബ്ലാക്ക് റോസ് മുകളിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടിയിട്ട് വൺ സീറോ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കേണ്ട താമസം ചക്കാനൻ ഹോട്ടൽ നേരെ കൂടി ഹോട്ടൽ യു എസ് മാനറിലെ നൂറ്റി ഒന്നാം നമ്പർ മുറിയിൽ യുവാറ്റ ജോർദാൻ ഉണ്ടെന്നാണ് ബ്ലാക്ക് റോസ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മുറിയുടെ മുന്നിൽ ഓടിയെത്തിയ ചക്കാനൻ വാതിലും തള്ളിയതും വാതിലങ്ങ് തുറന്നു വാതിൽ അടച്ചിട്ടില്ല ബ്ലാക്ക് റോസ് നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് നോക്കിയാൽ ആ വാതിൽ കാണാം വാതിൽ ചാരിയിട്ട് ബ്ലാക്ക് റോസ് താഴെ വന്ന് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അകത്തേക്ക് കയറിയ ചക്കാനോൻ കാണുന്നത് കിടക്കി കിടക്കുന്ന യുവാറ്റ ജോർദാനിയാണ് യുവാറ്റയുടെ വയറിലൂടെ ഒരു കെട്ടുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഷോൾഡറിൽ ഒരു കെട്ടുണ്ട് രണ്ടു ഭാഗത്തും വെടി ഏറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് വ്യക്തം ആ വെടിയുണ്ടകൾ ബ്ലാക്ക് റോസ് റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ വെടിയുണ്ടകൾ ആ ബെഡ്റൂമിൽ തന്നെ ഒരു ട്രെയിൽ കാണാം ബ്ലാക്ക് റോസ് അവളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ യുവാറ്റയെ ചികിത്സിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് പകൽ പോലെ വ്യക്തം അത് മനസ്സിലാക്കാതെ ചക്കാനോൻ യുവാറ്റയെ കുലുക്കി വിളിക്കുകയാണ് വൈഫി വൈഫി അങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചക്കാനോൻ പെട്ടെന്ന് യുവാറ്റയുടെ നെറ്റിയിലൊന്ന് ചുംബിച്ചു അതിനുശേഷം അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ മാറി മാറി ചുംബിച്ചു ചുംബിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അവൻ വിളിക്കുകയാണ് വൈഫി വൈഫി എന്ന് യുവാറ്റയുടെ കണ്ണിൽ ചക്കാനോൻ ചുംബിച്ചതും പെട്ടെന്ന് യുവാറ്റയുടെ കണ്ണൊന്ന് അനങ്ങി യുവാറ്റയെ കുലുക്കി വിളിക്കുന്ന ചക്കാനോനെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് യുവാറ്റ കണ്ണുകൾ തുറന്നു യുവാറ്റ ജോർദാന് പെയിൻ കില്ലറും അത്യാവശ്യം മരുന്നുകളും ഇതിനിടയിൽ ബ്ലാക്ക് റോസ് ഇൻജെക്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പകരം പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷ ബ്ലാക്ക് റോസ് കൊടുത്തതാണ് ബ്ലാക്ക് റോസ് സ്വയം ആ കാര്യം ചെയ്ത് ചെയ്ത് അതിലൊരു എക്സ്പെർട്ടായി ബ്ലാക്ക് റോസ് മാറിയിട്ടുണ്ട് യുവാറ്റ കണ്ണ് തുറന്ന് കണ്ടതും ചക്കാനോൻ യുവാറ്റോട് ചോദിച്ചു ഏയ് നിന്റെ ബ്ലാക്ക് റോസ് എന്താ ചെയ്തേ ഏയ് ഹബി ബ്ലാക്ക് റോസ് ആണ് എന്നെ രക്ഷിച്ചത് ബ്ലാക്ക് റോസ് ആണ് യുവാറ്റയെ രക്ഷിച്ചതെന്ന് യുവാറ്റ ജോർദാൻ തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു കിടുക്കം ചക്കാനോന്റെ ശരീരത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് ശരിക്കും അവരൊന്ന് വിറച്ചു ഈ സമയത്ത് താഴെ ബ്ലാക്ക് റോസിന് അടുത്തത്തെ കനലിൽ ഒരു തുണി സംഘടിപ്പിച്ച് ബ്ലാക്ക് റോസിന്റെ മുഖത്തെ രക്തം തുടച്ചു കളയുകയാണ് ബ്ലാക്ക് റോസ് നിശബ്ദയായി ഒന്നും മിണ്ടാതെ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ബ്ലാക്ക് റോസിന്റെ മുഖത്തെ രക്തം തുടയ്ക്കുമ്പോൾ കരളി ബ്ലാക്ക് റോസിനോട് പറഞ്ഞു ബ്ലാക്ക് റോസ് എന്താ സംഭവിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയാം സോറി ഞാൻ എൻ്റെ മോന്റെ പേരിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു ഏയ് കരളി അത് വേണ്ട സാരമില്ല ഏയ് അങ്ങനല്ല ചക്ക് നിന്നോട് മാപ്പ് പറയും കരളി അത് വേണ്ട ശബ്ദം നേർത്തതാണെങ്കിലും ബ്ലാക്ക് റോസ് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് കരളി ബ്ലാക്ക് റോസിന്റെ മുഖത്തെ രക്തം അങ്ങനെ ഒപ്പി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മുകളിലത്തെ മുറിയിലെ വാതിലൂടി ചക്കാനനും യുവാറ്റിയും പുറത്തേക്ക് വന്നു ചക്ക് യുവാറ്റയെ താങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ചക്ക് യുവാറ്റിയുമായിട്ട് താഴെയെത്തി അത് കണ്ടതും ബെറ്റി പറഞ്ഞാൽ ഓടി ചക്കിനടുത്തെത്തി ബെറ്റി യുവാറ്റയെ താങ്ങിയതും ചക്ക് അതിവേഗം ബ്ലാക്ക് റോസിന് അടുത്ത് വന്നു ബ്ലാക്ക് റോസിന് അടുത്ത് വന്ന ചക്കാനോൻ ബ്ലാക്ക് റോസിനെ കണ്ടതും ബ്ലാക്ക് റോസിനോട് പറഞ്ഞു സോറി ബ്ലാക്ക് റോസ് സോറി എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയതാണ് ചക്കാനോൻ അത് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു അക്ഷരം പോലും മിണ്ടാതെ ബ്ലാക്ക് റോസ് അങ്ങനെ നിശബ്ദയായി നിൽക്കുകയാണ് ചക്കാനോൻ കരളി പറയാതെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് റോസിനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് തെറ്റുപറ്റിയാൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നതിൽ ഒരു മടിയുമില്ലാത്ത ആളാണ് ചക്കാനോൻ എന്ന് ആ കാഴ്ച കരളി ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അതൊരു നല്ല മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷണമാണ് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലാണ് ആ നിമിഷത്തിൽ കരളിക്ക് ഉണ്ടായത് കരളി ചക്കിനെയും ബ്ലാക്ക് റോസിനോ നോക്കിയിട്ട് ബെറ്റിയോടായി പറഞ്ഞു യുവാറ്റെ കാറിലേക്ക് കേറ്റ് ബെറ്റി പറഞ്ഞാട്ട് യുവാറ്റെ കാറിലേക്ക് കേറ്റാൻ പോയതും കരളി ചക്കിനോട് പറഞ്ഞു നീ കൂടി കൂടെ ചെല്ല് ചക്ക ഓടി യുവാറ്റിന്റെ അടുത്ത് വന്നു ചക്കും ബെറ്റി ഭർണാടും കൂടി യുവാറ്റെ ഒരു പരുവത്തിൽ കാറിനകത്തേക്ക് കയറ്റി യുവാറ്റെ ശരിക്കും ക്ഷീണിതയാണ് ചക്ക്
പക്ഷെ അതൊരു അഡ്വാൻസ് മാത്രമാണ് എത്രയാണ് നിനക്ക് വേണ്ട പ്രതിഫലം എന്ന് നീ പറഞ്ഞാൽ മതി ഷഖാനോൻ കരലിയുടെ ഏക സന്താനമാണ് കരലിയുടെ സ്വത്തിന്റെ പൂർണ്ണ അവകാശിയാണ് ചക്കാനോൻ ആ ചക്കാനോനെ സംരക്ഷിക്കാനായി എത്ര തുക മുടക്കിയാലും അത് കുറവല്ല എന്നൊരു വിശ്വാസം കരലിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലാക്ക് റോസ് പറയുന്നതാണ് അവളുടെ ഫീസ് അത് കേട്ടതും ബ്ലാക്ക് റോസ് കരലിയോട് പറഞ്ഞു മാഡം അതല്ല എന്റെ വിഷയം ഇതുവരെ കരലി എന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്ന ബ്ലാക്ക് റോസ് പെട്ടെന്ന് മാഡം വെളിയിലേക്ക് മാറുകയാണ് എനിക്ക് പണമല്ല വിഷയം ഏ ബ്ലാക്ക് റോസ് എനിക്കറിയാം നിന്റെ വിഷയം നീ ചക്കിനെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് ചക്ക ഫോട്ടോസ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടേയില്ല ചക്ക അവളുടെ ഫോട്ടോസ് കണ്ടു കാണും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ബ്ലാക്ക് റോസിനുണ്ട് ബ്ലാക്ക് റോസ് ഒരു ജോലി എന്ന നിലയിലാണ് കില്ലർ ഓർഗനൈസേഷൻ ചേർന്നതും അവിടെ മെഷീനുകൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നതും ആളുകളെയൊക്കെ വകവരുത്തുന്നത് അതൊരു ജോലിയായിട്ട് മാത്രമേ അവൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ പട്ടാളക്കാർ രാഷ്ട്രങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പോലെ മറ്റൊരു ജോലി അതൊരു തെറ്റായിട്ട് ബ്ലാക്ക് റോസ് കണ്ടിട്ടുമില്ല നിരപരാധികളെ കൊല്ലാൻ ഒരിക്കലും ബ്ലാക്ക് റോസ് തുനിയാറുമില്ല അവൾ അവളുടെ എത്തിക്സിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അവളുടെ ശരീരം ഫോട്ടോയിലൂടെ ആണെങ്കിലും ന്യൂഡായി കണ്ട ഏക പുരുഷൻ ചക്കാനോനാണ് ആ ചക്കാനോന്റെ അടുത്ത് ചക്കാനോനെ സംരക്ഷിക്കാനായി ചെല്ലുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ജാളിത ഒരു വിഷമം അത് ബ്ലാക്ക് റോസിനുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയാണ് കരളി ബ്ലാക്ക് റോസിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഏയ് ബ്ലാക്ക് റോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചെക്ക് അത്തരക്കാരനല്ല നീ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല ചക്കിനെ നീ കൂടുതൽ സംരക്ഷിക്കുന്നു വേണ്ട ദൂരെ നിന്ന് സംരക്ഷിച്ചാൽ മതി എനിക്ക് പക്ഷേ നീ ചക്കിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു ധൈര്യം വരുന്നുണ്ട് കരളിക്ക് ബ്ലാക്ക് റോസിലുള്ള വിശ്വാസം കരളി അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് റോസിന് എന്തോ അതങ്ങ് കൊണ്ടു അവൾ കരളിയോട് പറഞ്ഞു മാഡം ഞാൻ ഈ ഓർഡർ ഏറ്റെടുക്കുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു ദിവസം സമയം തരണം ഞാൻ വേറൊരു മിഷൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് പൂർത്തീകരിച്ചാൽ ഉടൻ ഞാൻ ചക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കാം അങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് റോസ് പറഞ്ഞതും കരളി ബ്ലാക്ക് റോസിന്റെ പുറത്തും തട്ടിയിട്ട് അവരുടെ വാഹനത്തിന് നേരെ നടന്നു ചക്കാനും യുവാറ്റൻ ജോതാനും ബെറ്റി ബർണാഡും അതുപോലെ കരളിയുമായി ആ കാർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്പനേരം നോക്കുന്നതിന് ശേഷം ബ്ലാക്ക് റോസ് അവളുടെ വാഹനത്തിൽ പതുക്കെ ആ യു എസ് മാനറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നീങ്ങി അവള് ഒരു മിഷൻ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയത് ആ മിഷൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടാണ് അവൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ യുവാറ്റൻ ജോതാനെ രക്ഷിക്കാനായി കൂടെ കൂടിയത് യുവാറ്റയെ രക്ഷിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്നൊരു സംശയം ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടായെങ്കിലും അവസാനം അവൾ യുവാറ്റയെ രക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു അവളെ മിഷൻ ഏൽപ്പിച്ച വ്യക്തി വിളിച്ച് വീണ്ടും മിഷൻ ടാർഗറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് ആ രാത്രി തന്നെ ബ്ലാക്ക് റോസ് ആ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റി പിറ്റന്ന് മുതൽ ബ്ലാക്ക് റോസ് ചക്കാനോനെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് ചക്കാനോനും യുവാറ്റ ജോതാനും താമസിക്കുന്ന ആ വീടിന്ന് ഏകദേശം ഒരു അൻപതടി മാറി ഒരു സുരക്ഷിത സ്ഥലത്താണ് ബ്ലാക്ക് റോസ് താമസിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് റോസിന്റെ കണ്ണുകൾ എല്ലാ സമയത്തും ചക്കാനോൻ ഉള്ള മുറിയിലേക്കാണ് അവിടെ ചക്കാനോനും യുവാറ്റ ജോതാനും തമ്മിലുള്ള പ്രേമ സലാപങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ബ്ലാക്ക് റോസ് സാവധാനം കണ്ണങ്ങ് തിരിക്കും ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് റോസ് ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ബ്ലാക്ക് റോസ് ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ ബൈനോക്കുലറിൽ ദൂരെയുള്ള ബിൽഡിങ്ങിൽ ഒരാള് ദൃശ്യമായി ആ ആള് ബൈനോക്കുലർ വെച്ച് എങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണ് ആ ആള് ബൈനോക്കുലർ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ദിശ സൂക്ഷ്മമായി അവലോകനം നടത്തിയ ബ്ലാക്ക് റോസ് ശരിക്കും ഞെട്ടിപ്പോവുകയാണ് ആ ബൈനോക്കുലർ കൃത്യമായി ചക്കാനോന്റെ ആ ബെഡ്റൂമിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം അയാൾ ചക്കാനോനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് ആ കാര്യം ഉറപ്പായതും ബ്ലാക്ക് റോസ് സാവധാനം അവളുടെ ഒളി സംഗീതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചക്കാനോനെ തന്നെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ആള് അയാൾ നിൽക്കുന്ന ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് ചക്കാനോനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഫോണിലൂടെ ഒരാളോട് സംസാരിക്കുകയാണ് സാർ ഞാൻ കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ചെക്ക് മുറി തന്നെയുണ്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ അങ്ങനെ അയാൾ ചോദിച്ചതും അയാളുടെ പുറകുവശത്ത് ഒരു ഗണ്ണ് സ്പർശിച്ചത് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി ആരോ ഒരാൾ അയാളെ ഗൺ മുനയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് കൃത്യമായും കഴുത്തിലാണ് ഗണ്ണ് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അനങ്ങിയാൽ വെടി ഉതിർക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് ഞെട്ടി ധരിച്ച് അയാളങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ കയ്യിലെ മൊബൈൽ പുറകെ നിൽക്കുന്ന ആള് ഇങ്ങ് വാങ്ങിച്ചു പുറകെ നിൽക്കുന്ന ആള
നേരെ കരണിലേക്ക് അയച്ചു തന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് വന്ന ആ നമ്പറിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് കരണിലി ആ നമ്പർ ഡയൽ ചെയ്തു മറുഭാഗത്ത് ഫോൺ റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടു തവണ റിങ് ചെയ്തതും മറുഭാഗത്തെ ഫോൺ കളക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഹലോ ഹലോ ജോസഫ് പറയൂ കരൺ എന്താ വിളിച്ചേ അല്ല ഞാൻ ജോസഫ് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വിളിച്ചതാണ് ആ കരൺ ഞാൻ ലേശ തിരക്കിലാണ് കുറച്ച് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടേ അത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം അല്ല ജോസഫ് മോനെ കാണണ്ടേ ആ കാണണം കാണാം ഞാൻ വരാം വരാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ജോസഫ് കാനോൺ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തു ജോസഫ് കാനോൺ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തതും കരൺലി അസ്വസ്ഥയോടെ ആ നമ്പറിലേക്ക് മാറി മാറി നോക്കുകയാണ് ജോസഫ് കാനോൺ ശരിക്കും നിഗൂഢമായ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയാണെന്ന് ബെറ്റി പെർണാട് കൂടെ കൂടെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും അതിനെ തിരുത്താനാണ് കരൺലി ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ജോസഫ് കാനോനെ കരൺലിക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് പഠിച്ച സമയത്തും പഠനത്തിന് ശേഷം വിവാഹം കഴിച്ചപ്പോഴും തന്നോട് ഒരു തരത്തിലുള്ള കള്ളത്തരവും ജോസഫ് കാണിച്ചിട്ടില്ല എന്നൊരു വിശ്വാസമാണ് കരൺലിക്ക് അന്നും ഇന്നും ഉള്ളത് പക്ഷെ ഇപ്പോ അതേ ജോസഫ് കാനോൻ അവരുടെ മകൻ ചക്കാനോനെ രഹസ്യമായി നിരീക്ഷിക്കാനായി ഒരാളെ നിയോഗിച്ചു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ എന്തോ ഒരു അസ്വസ്ഥത കരളിക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണ് കഥയുടെ ഈ ഭാഗം ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത ഭാഗവുമായി അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇതുവരെ ചക്കാനോന്റെ കഥ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് എം ലൈഫിൽ നിന്ന് ബി എസ് ചന്ദ്രമോഹൻ കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ കമന